আল্লাহ যে অবস্থায় রাখে মুসলমান সেই অবস্থায় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে কার আল্লাহ এই পরিবেশ এবং গতকালকের পরিবেশ এবং আগামীকালকের পরিবেশ সবটাই কার সৃষ্টি আল্লাহর সৃষ্টি তিনি যেটা চাইবেন সেটাই হবে মুসলিমরা আল্লাহ তালার যে কোনো ইচ্ছার উপর সন্তুষ্ট চিত্ত থাকবে তারা কখনো অসন্তুষ্ট হবে না অনেকে হয়তো কর্তৃপক্ষের দিকে তাকিয়ে মনে হলো তারা অনেকটাই এত আয়োজন করে যদি অডিয়েন্স না হয় না জানি কি হয়ে যাবে হয়তো আমরা সফল না কেন বাংলাদেশে সফলতার যে ডিফিনেশন আমরা পড়েছি পড়াই এবং পড়াচ্ছি এগুলো কোরআন সুন্নার দৃষ্টিতে অথেন্টিক নয় হিউজ পরিমাণ অডিয়েন্স দ্যাটস মিন উই আর সাকসেস ইন আওয়ার প্রোগ্রাম দ্যাট ইজ নট ট্রো এটা সত্য নয় সহি বোখারি তিন হাজার সাতশো এক নম্বর হাদিস আলি রদি চালা আনহুকে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহাসাল্লাম বলেছিলেন আলী তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একজনকেও হেদায়ত দেয় অনলি ওয়ান পার্সন কাম ব্যাক টু ইসলাম একজনও যদি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে এটা আল্লাহর নিকট লাল উঠ আল্লাহর পথে কোরবানি করার চেয়ে উত্তম এটাই হলো সফলতা আল্লাহ তালা বলছেন সুরাল ইমরান অধ্যায় তিন আয়াত একশো পঁচাশি উদখিলাল জেন্না যে ব্যক্তিকে জাহান নাম থেকে বাঁচানো হলো যে ব্যক্তি জাহান নাম থেকে বেঁচে গেল ও উদখিলাল জেন্না আর জান্নাতে প্রবেশ করলো ফকদ ফাজ এই হলো সফল সফলতার মানদণ্ড সংখ্যা গরিষ্ঠতাও নয় সফলতার মানদণ্ড একেবারে এক কিলোমিটার একটা প্যান্ডেল তৈরি করা নয় আজকের এই প্রথম ইসলামী সম্মেলনে দুইজনও যদি কোরআন ও সই হাদিসের সঠিক বুঝ বুঝতে পারে এটাই কি আমাদের সফলতা নয় এটাই আমাদের সফলতা গত কয়েক দিন আগে গত বছরের মেবি পনেরো তারিখে রংপুর বড় দরে একটা প্রোগ্রাম হয়েছিল পুরো এলাকাটা হালে হানাফ ভাইদের তো ওখানে আলোচনা শেষে জানতে পারা গেল একজন বৃদ্ধ মানুষ আশি বছর থেকে গুল অ্যাডিক্টেড মানে তার পুরো লাইফ আশি বছর কি মনে করেন গুল ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষের মাহাফিল কমিটির মূল পরিচালক উনি নিজেই ফোন দিয়ে বলছে যে আশি বছরের একজন বৃদ্ধ আলোচনার বৈঠকে মাহাফিলে গুলের কৌটা ওখানে পা দিয়ে ভেঙে ফেলেছে এবং ওয়াদা করেছে আর জীবনে সে গুল মুখে নিবে না এটাই কি সফলতা নয় এই সফলতাটাই আমাদের যথেষ্ট সুরা আনাম অধ্যায় ছয় আয়াত একশো ষোলো আল্লাহ তালা বলেন অনুসরণ করো তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে পতচ্যুত করবে আল্লাহর হেদায়তের রাস্তা থেকে পতচ্যুত করবে আমরা খুশি নে বেজার আজকের এই প্রোগ্রামে খুশি লাইং শেখার তুম प्रदत्त नियमत के दीब और जो कुफ्री करो निश्चय अल्लाह आजब अत्यंत मर्मान्तिक अत्यंत मर्मान्तिक सम्मानित सूत्री मंडल आलोच्य विषय शिक्षा बनम जहिलियत दूटाई पशापाशी शिक्षा प्रवेश घटले जहिलियत दूर हो जाए जहिलियत जेखने वे शिक्षा विकशित होना सही बखारी प्रथम खंड कितम 
হাদিস নাম্বার আশি একাশি রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলছেন আল্লাহ তালা কেয়ামতের নিদর্শনের কথা বলতে গিয়ে বলেন যে ইরফাল ইলম ওয়েকসাল জাহাল বিদ্যা উঠে যাবে আর মূর্খতা বেড়ে যাবে বিদ্যা উঠে যাবে আর জাহালত ছড়িয়ে পড়বে যখন ইলিম থাকবে না তখন ওই লোকটার মধ্যে জাহিলিয়াত কাজ করবে জাহালত হলো অজ্ঞতা জাহালতের মিনিং একটা হলো অজ্ঞতা আমি লুগাতে যা পেয়েছি একটা হলো অজ্ঞতা একটা পেয়েছি ইসলামের পূর্বের যুগ মনে যে যুগে ইসলামের আলো ছিল না এই যুগটা কেউ জাহিলিয়াত বলা হয় একটা হলো মূর্খতা নিরক্ষরতা একটা হলো অন্যদের অনুসরণ এই সবগুলো জাহালত এই জাহালতকে দূরীকরণের জন্য মুসলমানদের ফার্স্ট প্রায়োরিটি আগে দেওয়া দরকার শিক্ষাকে যদিও আমরা মুসলমানদের মধ্যে এই ধরনের কৃষ্টি কালচার এখনো গড়ে ওঠেনি যে আমার সন্তানকে ফান্ডামেন্টাল নলেজ অফ ইসলাম বেসিক নলেজ অফ ইসলাম এই ইলিমটা আগে দিব এমন অধিবাব এমন গার্ডিয়ান বাংলাদেশে শতকরা দুইজন পাওয়া অনেক কষ্টকর যারা তাদের সন্তানের প্রথম শিক্ষা ইসলাম করেছে অথচ সোরা আলাক পারা তিরিশ অধ্যায় ছিয়ানব্বই আয়াত এক থেকে পাঁচ কোরআনের প্রথম নুজুল কোরআন কোরআনের প্রথম বার্তাই আমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রিড কর পড়ো এটা আল্লাহর বার্তা আল্লাহর আদেশ যে তোমরা পড়ো ইবনে মাজা প্রথম খণ্ড দুইশো চব্বিশ নম্বর হাদিস জ্ঞান অধ্যায় আনাস রদি আল্লাহ চালানো বলছেন রসুল সাল্লাহ আলহ সাল্লাম বলেছেন যে জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর নারী যারা মুসলিম তাদের জন্য কম্পালসারি কম্পালসারি বাধ্যতামূলক ধরুন বিদেশে যাওয়ার জন্য ভিসা ঐশিক না বাধ্যতামূলক পাসপোর্ট ঐশিক না বাধ্যতামূলক আপনি কানাডা যাবেন মালয়েশিয়া যাবেন আমেরিকা যাবেন সৌদি যাবেন যে কোনো দেশে আপনি ভ্রমণ করুন না কেন আপনার জন্য পাসপোর্ট বা ভিসা অপশনাল না কম্বলচারি বলেন তো কম্বলচারি আপনি একটা মেডিকেলে চিকিৎসা নিবেন চিকিৎসা নেওয়ার আগে ভর্তি হওয়া জরুরি কি না ভর্তি হওয়া জরুরি কোন চিকিৎসক কোন মেডিকেলে চিকিৎসা দেবে না রুগীকে ভর্তি না করা পর্যন্ত তাহলে এটা কম্পালসারি আপনি যে জায়গায় বাড়ি তোলেন লক্ষ কোটি টাকা খরচ করে ওই জায়গার দলিল আগে কম্বলসারি নাকি বাড়ি করা আগে বেশি জরুরি দলিল আগে জরুরি কিন্তু দুর্ভাগ্য এ দেশের মুসলিম মিল্লাতের আমরা সলাদ সিয়াম হজ জাকাত তাজবি তাহলিল সব এবাদত করি উইদাউট নলেজ ইমাম বোখারি রাহমাহুল্লাহ একটা অধ্যায় রচনা করেছে আল ইলম কবল আমাল কথা বলা এবং আমলের আগে জ্ঞান অর্জন করা সুরা মোহাম্মদ অধ্যায় সাতচল্লিশ আয়াত উনিশ আল্লাহ তালা বলেন এই আয়াত ইমাম বখার রহমাহ এই পর্বের শুরুতে এনেছেন আগে এ জ্ঞানী অর্জন করো যে আল্লাহ ছাড়া কোনো মাহবুদ নাই আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন ইলাহ নেই এই জ্ঞানটা আগে অর্জন করতে হবে এ নির্দেশকার আল্লাহ তালার সোরা জুমার অধ্যায় উনচল্লিশ আয়াত নয় 
আল্লাহ তালা বলছেন কুল বলুন যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান যারা ইসলাম জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান সমান নয় উপদেশ গ্রহণ করে জানা মানুষ অজানা মানুষ খেপে ওঠে অজানা মানুষ কি হয় খেপে ওঠে রাগান্বিত হয় আর জানা মানুষ সহজে এটা কি করে গ্রহণ করে ধরুন কালকে কোন সম্মেলন বাংলাদেশে হবে ওখানে পুলিশ দিয়ে বলতেছে আজকে প্রোগ্রাম করা যাবে না কেন আজকে তেরো তারিখ আজকে কিন্তু প্রজ্ঞাপন একটা জারি হবে যে রাজনৈতিক ধর্মীয় যে কোনো সভা একটা রেস্ট্রিকশনের মধ্যে গভর্নমেন্ট নিয়ে আসতে চাচ্ছে এটা আজকের পর থেকে স্টার্ট হয়ে যাবে তো এই দিক থেকে আপনারা বেঁচে গিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ এটা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা এটা যদি আগামী কালকেও হতো তাহলে একটা সমস্যা পোহাতে হতো আপনাদেরকে তো আগামী কালকে আগামী কালকে যে প্রোগ্রামে পুলিশ বাধা দিবে এখানে যদি কোনো কমিটি ক্ষিপ্ত হয় না আমরা অনুমতি নিয়েছি তখন ওই লোকটা কি বলবে জি না আপনার অনুমতি তেরো তারিখের প্রত্যাদেশে বাতিল বলে গণ্য হবে তাই না ওই লোকটা জানা নেই এই জন্য কি হচ্ছে রেগে যাচ্ছে আজকেও ইসলাম সম্পর্কে মিন মিসকনসেপশন থাকার কারণে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা থাকার কারণে আজকে পিওর ইসলামকে যখন জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয় মানুষ বলে এটা মনে হয় নতুন ইসলাম যখন বিশুদ্ধ ইসলামকে জাতির সামনে উপস্থাপন করা হয় মানুষ মনে করে এটাই বোধ হয় নতুন ইসলাম অথচ এটার কারণ হল মানুষ পিওর ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না বাংলাদেশে তিন ধরনের ইসলাম চলছে বাংলাদেশে তিন ধরনের ইসলাম তিন ধরনের মুসলিম একটা হলো সেকুলার মুসলিম কি মুসলিম সেকুলার মুসলিম একটা হলো পপুলার মুসলিম আর একটা হলো পিওর মুসলিম সেকুলার মুসলিম মানে যারা ব্যক্তিগত জীবনে আল্লাহকে মানে কিন্তু বৈষয়িক জীবনে আল্লাহকে মানে না রিলিজিয়ন শুড নট বি অ্যালাউড টু কাম ইন টু পলিটিক্স ইট ইজ মেয়ারলি ম্যাটার বিটুইন ম্যান অ্যান্ড গড এর নাম হলো সেকুলার তারা বলে ধর্ম হলো মসজিদের বিষয় ধর্ম হলো ঈদের মাঠের ধর্ম হল একটা মরা মানুষের জন্য ধর্ম হল একটা বাচ্চার সাত দিনের আকিকার জন্য ধর্ম হল একটা মানুষকে বিবাহ দেওয়ার জন্য ধর্ম হল মরা মানুষের সামনে কোরআন তেলোয়াত করা ধর্ম দিয়ে আবার কি বাংলাদেশের ইকোনমি চলতে পারে এটা কোয়াইট ইম্পসিবল না ধর্ম এখানে আসবে কেন ধর্ম দিয়ে কি আমাদের সামাজিকতা চলতে পারে না ধর্ম দিয়ে কি আমাদের বৈষয়িক জীবনের এই ডেমোক্রেসি নীতি চলতে পারে না ধর্ম দিয়ে কি আমাদের পলিটিক্যাল সাইড চলতে পারে না তারা বলে এগুলো আলাদা লাইফ ধর্ম আলাদা আমাদের বাহ্যিক জীবন আলাদা কিন্তু কোরআনে মানুষের দেহ আর রুহ একটাই না আলাদা আলাদা দুইটাই একটা দেহ জীবিত থাকার জন্য দুইটা জিনিস লাগবে দেহ লাগবে আত্মাও লাগবে মানুষের ধর্ম এবং অর্থনীতি আলাদা নয় মানুষের ধর্ম এবং বিবাহ নীতি আলাদা নয় মানুষের ধর্ম এবং সোশ্যালিজম আলাদা নয় মানুষের ধর্ম এবং পলিটিক্যাল সাইড আলাদা নয় সবই এক শ্রবাকারা অধ্যায় দুই আয় দুশো আট আল্লাহ বলছে উদু খুলু ফিসিলমি ক্যাফা পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামে প্রবেশ করো ইসলাম এ বিষয়টা আমি শুরুতেই বলেছি কর্তৃপক্ষের অনুরোধ বাইরে যারা আছে তাদেরকে ভিতরে আসার জন্য বলা হচ্ছে তো এখানে দুইজন স্বেচ্ছাসেবক দুইটা লাঠি হাতে নিয়ে যান এখানে অনেক মূর্তির দোকান এসেছে 
এটা কালী পূজা কি দুর্গা পূজা আমি বুঝলাম না এটা কি দুর্গা পূজা না কালী পূজা এখানে বাঘের মুখুশ বিক্রি হচ্ছে নাই এগুলো পুতুল দেখেন প্লাস্টিকের বেলুন ওটা কি কুত্তার ছবি না জানোয়ারের ছবি এটা কিনছে কে এখানে কি হিন্দু ভাইরা এসেছে এখানে কারা এসেছে মুসলমানের বাচ্চারা এসেছে না তো মুসলমানের বাচ্চাদের বাঘের মুকুশ নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কেন বাপ অশিক্ষিত বেটা অশিক্ষিত গোটা পরিবার অশিক্ষিত গোটা পরিবার আপনাকে মিঠা লাগলেও শুনতে হবে তিতা লাগলেও শুনতে হবে এটা কেন এটা দুর্গা পূজার কোন অনুষ্ঠান নয় এটা বেধর্মীদার কোন অনুষ্ঠান নয় ও বেটা এখানে দোকান দিয়েছে কেন ও রুজি রুটি ও পতিতালয় গিয়ে দিবে ও এখানে কেন লাঠি পিটিয়ে ওকে তুলতে বাধ্য করতে হবে আল্লাহ রাসুল বলেছেন আমি বাধ্য কখন হতাম বাজারে তাফসির মাহফিল বাজারে যার ইচ্ছে তার দোকান ওখানে আমি বাধা দিতে পারবো না কিন্তু আজকে ও ওয়াজ মাহাফিলে বিঘ্নতা সৃষ্টি করতেছে করতেছে না এখানে দুইজন শ্রোতা হয়তো আসতো ওর ছেলে বলতেছে আব্বু আমি বেলুন নিব আমি ওই কুত্তাই নিব আমি কুত্তা হতে চাই তুমি কুত্তা আমি তোমার বাচ্চাও কুত্তা কাজে আমি কুত্তার মূর্তি নিব বাবা অজ্ঞ পরিবার অজ্ঞ উভয় এখন কুত্তা কিনতে গেছে তাহলে ওই লোকটা মাহাফিলে ডিস্টার্ব করলো না তাফসিরের মাহাফিল কি হবে তা আনুয়াল আল বিরি ও তাকুয়া महाफिलेट कर ডিস্টার্ব দেওয়া কোরআন বিরোধী কাজ কিনা বলেন তো কোরআন বিরোধী কাজ কিনা এটা তো আমার কথা না কোরআনে আছে সুরা হামিম শেষদা এর অন্য একটা নাম হলো সুরা ফুসিলাত অধ্যায় একচল্লিশ আয়াত ছাব্বিশটা খুলে দেখেন আল্লাহ তালা বলছেন কাফেরদের স্বভাব ছিল যে তোমরা কোরআন শোনো না আর যেখানে কোরআনের আলোচনা হয় ওখানে গন্ডগোল করো চিল্লা চিল্লি করো তো ওরা চিল্লা চিল্লি করতেছে না ওখানে সরাসরি তো ওর আবু জেহলের গতিতেই চলছে আবু জেহলের গতিতেই চলছে পদ্ধতি হবে দুইটা সুরা আরফ অধ্যায় সাত আয়াত দুইশো চার সুপ থাকতে হবে মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে সুরা বাকারা অধ্যায় দুই আয়াত দুইশো পঁচাশি শুনে মানতে হবে তা আমরা তো শুনে মানার চেষ্টা করি না ও মনে করেছে আজকে আমার ব্যবসায়টা দুই চার হাজার টাকা ওর ইনকাম হবে এই ইনকামে যত পাপ হবে সহযোগী ব্যক্তিরা সমান পাপের অধিকারী কিনা এর নাম সাদকায় যার ইয়ার পাপ হবেই হবে বাধ্য হতে তাহলে আগামী মাহাপিলগুলোতে যাতে নাটক সিনেমা বিভিন্ন ব্লু ফিল্ম এগুলোতে মেমোরি লোড করার ব্যবস্থা এখানে করা হয় কেন ওইগুলোর চেয়ে বেশি পাপ যে ব্যক্তি এখানে এসে জ্বর দেখাচ্ছে তার ওগুলোর চেয়ে বেশি পাপ এখানে যে বিল সিগারেটে জানতেছে তার কেননা কেউ যদি অশ্লীল ছবি দেখে অপরাধ তার হলো এর কারণে তার সলাতের উপর কোনো প্রভাব পড়বে না কিন্তু একবার নেশাদার দ্রব্য পান করলে লাম তকবাল্লাহ সলাত আর বাহিন তার চল্লিশ দিনের সলাত কবুল হবে না তাহলে কোনটা বেশি অপরাধ নাটক মেমোরিতে ডাউনলোড দেওয়া নাকি ওয়াজ মাহাপিলে সিগারেটের দোকান বসতে দেওয়া আপনি চিন্তা করুন হাদিস তিনটা এসেছে ইবনে মাজা এবং আবু দাউদ সিলসিলা সাহিয়াই এসেছে যে ব্যক্তি মদ পান করল সে যেন লাত মানাত ও জাতের পূজা করল যে যে কি মাদক সেবন করে সে যেন লাত মানাত ও জাত মূর্তি পূজারী ন্যায় অপরাধ করল আর একটা বর্ণনা এসেছে যে ব্যক্তি মদ পান করল সে যেন সিরিক করল তাহলে এই সহযোগিতা আমরা করতে দিতে কি ইচ্ছুক কখনো না এটা হচ্ছে দুইজন স্বেচ্ছাসেবককে বলবো লাঠি নিয়ে যেতে তাদেরকে বাধ্য করুন বাধ্য করুন 
এখানে একটা নর্তকি এনে না চলে যা এইগুলো দোকান তাই এগুলো পরিহার করতে হবে আমরা সুযোগ দেই গোটা বাংলাদেশে চলে এর অর্থ আপনাকেও চালাতে হবে এর নাম তো পপুলার ইসলাম ওটা যেটা একটু পর বলবো আমি বলছি সেকুলার ওটা হলো পপুলার সব জায়গায় চলে আমাদের কেউ চালাতে হবে সব জায়গায় চলে আমাদের কেউ চলতে হবে জি না আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য ইসলাম হলো পিওর ইসলাম পিওর অধিকাংশ ব্যক্তির রায় কখনো ইসলাম হতে পারে না অধিকাংশ ব্যক্তির মত কখনো ইসলাম হতে পারে না বরং আল্লাহর পথের নামই ইসলাম অনুসরণ করতে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আপনাকে বলছিলাম শিক্ষার কথা এবং জাহালতের কথা ইবনে মাজা প্রথম খণ্ড দুইশো পঞ্চাশ নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল সাল্লাম একটা দোয়া করেছেন আবার ইবনে মাজা প্রথম খণ্ড নয়শো পঁচিশ নম্বর হাদিস তিনি আর একটা দোয়া করেছেন দুই দোয়াই ইলিম সংক্রান্ত পড়াশোনা সংক্রান্ত এক জায়গায় মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন আল্লাহ তুমি আমাকে উপকারী জ্ঞান দাও কোন জ্ঞান উপকারী জ্ঞান দাও আবার মোহাম্মদ সাল্লাম দোয়া করছেন আল্লাহ ইন্নি আলমি আল্লাহ তুমি আমাকে ওই জ্ঞান দিও না যে জ্ঞান আমার উপকার করে না তাহলে জ্ঞানের দুইটা ধারা আছে একটা উপকারী একটা ক্ষতিকর একটা উপকারী জ্ঞান একটা ক্ষতিকর জ্ঞান আজকে বাংলাদেশে ইলমের নামে যা চলছে অধিকাংশ জ্ঞানী ক্ষতিকর এই জ্ঞানে জাতির কোনো উপকার হয় না কোনো উপকার হয় না বলুন আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে এই পড়াটা পাঠ্যপুস্তকেই তো লিখা আছে তাই না আয় ছেলেরা আয় মেয়েরা ফুল তুলিতে যায় এই পড়াটা পাঠ্যপুস্তকেই তো লিখা আছে টু লিটেল ব্ল্যাক বার্ড সিটিং অন এ ওয়াল ওয়ান কল পিটার অন কল পল ফ্লাই ওয়ে পিটার ফ্লাই ওয়ে পল এই পড়াটা তো পাঠ্যপুস্তকেই লেখা আছে হ্যালো রহিম হাও আর ইউ করিম ফাইন থ্যাংক ইউ অ্যান্ড ইউ এই পড়াটা তো পাঠ্যপুস্তকেই লিখা আছে এটা কোনো জ্ঞানই না এটা কোনো ইলমি না এটা হলো ক্ষতিকর জ্ঞান এ জ্ঞান ক্ষতিকর যে জ্ঞান আমাকে ইসলাম মানতে উৎসাহিত করে না এবং যে জ্ঞান ইসলাম বিরোধী কথা কর্ম শিষ্টাচার দিয়ে জীবন পরিচালিত করে এই জ্ঞান কখনো উপকারী জ্ঞান হতে পারে না তাহলে ক্ষতিকর জ্ঞানের দুইটা দিক পাবেন ক্ষতিকর জ্ঞানের দুইটা দিক এক সে ইসলাম সম্পর্কে কোনো উৎসাহ দিবে না কোনো উৎসাহ দিবে না যেমন বাংলাদেশের যত গণিত বই সব গণিত বইয়ে কত টাকা ব্যাংকে রাখলে কত টাকা ইনকাম হয় কত টাকা ব্যাংকে রাখলে কত টাকা লাভ হয় দশ হাজার টাকা এক বছরের জন্য ব্যাংকে রাখা হয়েছে সুদের হার মুনাফার হার হাজারে শতকরা ছয় টাকা এটা চক্রবৃদ্ধি হারে যদি চলতে থাকে এক বছর পর রহিমের লাভ এবং আসল কত টাকা জানুয়ারি মাসে এখন ফেব্রুয়ারি মাসে গিয়ে দশ হাজার দুইশো টাকার উপর আবার সুদ হবে ওটা ধরেন যে দুইশো তিরিশ টাকা হবে আবার মার্চ মাসে এই চোদ্দশো 
তিরিশ টাকার উপর আবার সুদ হবে এর নাম হলো চক্র বৃদ্ধি হারে সুদ আমার সন্তানকে আমি শেখাচ্ছি এগুলো হলো ক্ষতিকর শিক্ষা আর এমন শিক্ষা যে শিক্ষার কোনো মিনিং নেই বরং নিরুৎসাহিত করছে আসার সময় একটা পোস্ট দেখলাম ফেসবুকে যে অনেক আগে কিছুদিন আগে অনেক আজ থেকে দশ বছর বিশ বছর আগেও ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চারা গ্রামে খেলছে গ্রামে খেলছে গোল হয়ে বিভিন্ন খেলা আছে না এই সাত আট বছরের ছেলে মেয়েরা একসঙ্গে খেলছে ওখানে একটা ছবি তুলেছে ছেলে ছেলের হাত ধরে ছেলে ছেলের হাত ধরে এইভাবে মেয়েরাও মেয়েদের হাত ধরে আছে মাঝখানে যে জায়গায় ছেলে মেয়ে একসঙ্গে হাত ধরবে ওই জায়গায় একটা লাঠির মতো আছে লাঠির এদিকে ছেলে হাত দিয়েছে লাঠির ওই দিকে মেয়ে হাত দিয়েছে তার মানে আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগেও একটা সাত বছর আট বছরের মেয়ের এই লজ্জা ছিল এই জ্ঞান ছিল এই বিবেক বোধ ছিল যে একটা ছেলে হয়ে আমি একটা মেয়ের হাতে একটা মেয়ে হয়ে আমি আর একটা ছোট্ট বালকের হাতে হাত দিতে পারি না এই শিষ্টাচার আজ থেকে পনেরো বিশ বছর আগেও আমাদের সন্তানদের ছিল কিন্তু আজকে এর চিত্র পুরোটাই উল্টো পুরোটাই উল্টো এমন নাসেহাল ইন্টারমিডিয়েট পাস ইন্টারমিডিয়েট পড়ুয়া একজন স্টুডেন্ট তার ম্যাডাম ক্লাস নিচ্ছে এই ক্লাস নেওয়া অবস্থায় বলছে ম্যাডাম আপনাকে অনেক ভালো লাগছে আই লাভ ইউ এটা কিসের কারণে হয়েছে সুশিক্ষা না কুশিক্ষা এই শিক্ষা কোন শিক্ষা এই গোল্ডেন এ প্লাস এ জাতির দরকার নেই কোন দরকার নেই আবার যে শিক্ষা শিক্ষককে বলছে তুমি যদি বার্ষিক পরীক্ষার প্রশ্নটা আমার কাছে নিতে চাও না হলে তুমি গণিতেও ফেল করবে কেমিস্ট্রিতেও ফেল করবে ফিজিক্সেও ফেল করবে তাহলে তাহলে বিকালে তুমি আমার বাসায় এসো লাগাতার চার পাঁচ বছর থেকে এভাবেই নারীকে ধর্ষণ করছে একটা তার ছাত্রী মেয়ে তুলল এটা একজন শিক্ষক এই শিক্ষার কোনো প্রয়োজনীয়তা অনুভব হই না আমাদের আজকে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারেই ঘুনে ধরেছে একেবারেই ঘুনে ধরেছে বাংলাদেশে মোটামুটি এক জেনারেল মানে সাধারণ শিক্ষা যেখানে ইসলাম প্রায় নাই নেই বললেই চলে আপনি ইন্টারমিডিয়েট যদি সায়েন্স নেন ইসলাম শিক্ষা সাবজেক্ট আছে নাকি আছে ইন্টারমিডিয়েট যারা পড়েছেন কমার্সে হলেও নেই কেবল ইসলাম শিক্ষা সাবজেক্ট ইন্টারমিডিয়েটের জন্য যারা আর্টসে পড়ে তাদের তাহলে ইন্টার যে ছেলেটা কেবল এসএসসি পাস করলো ওকে ইন্টারে যখনই সায়েন্সে দিলাম ও ইসলাম থেকে গায়েব পরে বলবে দিস ইজ নট এ রিলিজিয়ন দ্যাট ক্রিয়েটস ম্যান বাট ম্যান হু ক্রিয়েট রিলিজিয়ন এটা কোনো ধর্ম নয় যেটা মানুষকে তৈরি করেছে বরং মানুষ নিজেই ধর্ম বানিয়েছে না উজবিল্লা এটাই তো বলবে এর দায়ভার আমাদের কেননা আমার সন্তানকে আমি ইসলাম শেখাচ্ছি না যারা মাস্টার্স পর্যন্ত পড়েছেন বুকে হাত দিয়ে বলুন তো আপনার প্লে থেকে শুরু করে মাস্টার্স পর্যন্ত এমন একটা বইয়ের নাম বলুন যেখানে আপনার বাবা মারা গেলে কিভাবে তাকে ধুইতে হবে কাফন দিতে হবে জানা যা আছে একটা বই বলুন একটা বই কিন্তু লেটার ওয়াদ সেন্টেন্স টেন্স ন্যারেশন ভয়েস আর্টিকেল ফ্রেস সিনোনিম অ্যান্টোনিম কত পৃথিবীর ইংরেজি তাকে আমি শেখাচ্ছি কত পৃথিবী শেখাচ্ছি এর নাম জেনারেল ওখানে ইসলাম নেই যা আছে ওটাকে ধরাই যাবে না কেবল স্পেসিফিক ভাবে কেউ যদি ইন্টারমিডিয়েটে কেউ যদি স্পেসিফিক ভাবে ইন্টারমিডিয়েটে বা অনার্স লেভেলে ইসলামিক সাবজেক্ট নেয় তার বিষয়টা ভিন্ন তবে দেখুন যে ডিপার্টমেন্টই আপনি পড়ুন আপনার জন্য কিন্তু ইংরেজিটাও একটা ইয়ারে আছে না নাই আছে আবার বাংলাদেশের ইতিহাস জানার জন্য একটা ইয়ার 
আছে তুই একটা অনার্স এর স্টুডেন্ট যদি ইংরেজির জন্য একটা সময় পায় যদি বাংলাদেশের ইতিহাস জানার জন্য তাকে সুযোগ সৃষ্টি করা হয় তাহলে এদেশের 90 ভাগ দেশের মুসলমানদের সিলেবাস আবার তৈরি করে মুসলমান বাচ্চাদের শিশু থেকে মাস্টার্স পর্যন্ত কোরআন হাদিসকে বাধ্যতামূলক করতেই হবে এছাড়া জাতির ভাগ্যে কখনো প্রকৃত আদর্শ মানুষ হওয়া সম্ভব নয় এটা যতই বলি আওড়া নৈতিকতা মানুষ কোথায় শিখবে কোরআন সুন্নাহ থেকে না আপনার মুখ থেকে আপনার মুখে যতই সুশিক্ষার বলি আপনি আওড়ান না কেন ছাত্ররাও জানে যে শিক্ষকরা কেমন কাজে মানুষকে উপদেশ দেওয়ার জন্য সর্বোত্তম মাধ্যম কি আল কোরআন এই কোরআনকে কম্পালসরি করুন দুই নাম্বার হলো আলিয়া মাদ্রাসা আলিয়া মাদ্রাসার বইয়ে কি আছে একটা বই পড়লে বুঝতে পারবেন একটা বই পড়লে আয়নার মতো হবে গোটা আলিয়া মাদ্রাসায় কি পড়ায় একটা বই প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ গালিব হাফেজাহুল্লাহ আমির আলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ একটা বই মাদ্রাসা শিক্ষার অন্তরালে যে শিরিক যে কুফরি যে বেদাত যে কুসংস্কার সেখানে হচ্ছে এটা প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম দাখিল আলিম ফাজিল কোন বইয়ের কত নম্বর পৃষ্ঠায় কত নম্বর লাইনে আছে সব লিখা আছে ওই বইটা পড়ে দেখুন ওই বইটা পড়ে দেখুন কি আছে ইসলামকে ওখানে জবে হো করা হয়েছে দাখিলবাসী স্টুডেন্ট বিশুদ্ধভাবে কোরআন তেলোয়াত করতে জানে না এমন রেকর্ডও আছে না নাই আছে না মাদ্রাসা চলছে শিক্ষা ওখানে তো আবার অনেক কিছু ঢুকে গেছে শিক্ষকরা তো কথা বলতে পারবে না বেতন তো অনেক বেশি এই জন্য মোহতরাম আমির জামাত বলেন এদেশে লক্ষ লক্ষ আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকগণ যদি একটা দাবি তুলতে দাবি তোলার সাহস পায় না ছিরিকের বিরুদ্ধে খাম্বার বিরুদ্ধে যদি বেতন বন্ধ হয়ে যায় এই ভীতু কাপুরুষ দিয়ে কখনো আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব আরে কথা বলার শক্তিটা আমাদের হারিয়ে ফেলেছে কি হারে নকল করে ওটা তো মনে হয় আলিয়াতে যারা পড়ে বা যাদের আশেপাশে আলিয়া মাদ্রাসা বাড়ির আশেপাশে তারা তো মনে হয় ভালোই জানে কোরআনের আয়াত আর হাদিসকে কিভাবে কাটাকাটি করা হয় দেখুন আশেপাশে অনেক আলিয়া মাদ্রাসা আছে বিশ বছর ৩০ বছর চল্লিশ বছর বয়স একজন যোগ্য আলম বের হয় না আরবির একটা কিতাব অনুবাদ করবে এমন আলেম খুঁজে পাওয়া যায় না অথচ আলিম ফাজিল টাইটেল বাস একটা টাইটেল এখন হয় না সব ডাবল আর ট্রিপল আছে না এটা বাস্তবতা আক্ষরিক করতে উই আর এডুকেটেড পার্সন ইন আওয়ার কান্ট্রি আক্ষরিক করতে সার্টিফিকেটের অর্থে তিন নাম্বার হিবস বিভাগ বাংলাদেশে স্বতন্ত্র কিছু মাদ্রাস আছে যে হিবস খানা দেখুন ইসলাম কতটুকু এখানে আছে এটাও তো একটা শিক্ষা ব্যবস্থা কিনা বাংলাদেশের বাংলাদেশে লক্ষাধিক হাফেজ বসবাস করে যাদের মাথায় যাদের সিনাই আল্লাহর গোটা কোরআন গোটা কোরআন কিন্তু দুর্ভাগ্য এটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে শিক্ষক ভাই ক্লাস নিচ্ছে তিনি ওইভাবে শেখেননি যার কারণে তিনিও শিক্ষা দিতে পারছেন না অনেক হিবস মাদ্রাসার পাগড়ি প্রধান আগামী চোদ্দ তারিখে একটা প্রোগ্রাম আছে সদরে দিনাজপুর সদর ওখানে হিব ছাত্রের পাগড়ি প্রধান হবে তো গিয়ে জিজ্ঞাসা করি বিভিন্ন জায়গায় ভাই সুদের আয়াত কোরআনে কয়টা আছে একটু বলতে পারবেন পর্দার আয়াত কয়টা আছে আচ্ছা ভাই পিতা মাতার খেদমত করতে হবে এই আয়াত কয়টা আছে মানুষের উপর অস্ত্র উত্তোলন করা যাবে না জঙ্গি পথ বেছে নেওয়া যাবে না কোরআনে এইগুলো আয়াত আছে কিছু জানো তুমি কোরআনে ঘুষ খাওয়া যাবে না এরকম কিছু আয়াত জানা আছে তো সবাই শুধু হামের তাকিয়ে থাকে না এগুলো তো আমাদেরকে শেখায় না অথচ যে ছাত্রটা তিরিশ পাড়া কোরআন মুখস্থ করেছে ওই ছাত্রটার জন্য এগুলো কি অনেক কঠিন হতো কঠিন হতো না কিন্তু কিন্তু একাডেমিক সিস্টেমটা ওইভাবে চালু হয়নি আবার যদি বলা হয় গোটা 
কোরআনের দশটা সুরার অর্থ কি আপনি বলতে পারবেন গোটা কোরআনের যে কোনো দশটা সুরার তো অধিকাংশ ক্ষেত্রের জবাবটা কি হয় পজিটিভ না নেগেটিভ নেগেটিভ তারা উত্তর দিতে পারে না আবার অনেক বলি যে আল্লাহ রসুলের কিছু হাদিস কি আপনাদের মুখস্থ আছে এই ছয় হাজার দুইশো বত্রিশ ছত্রিশটি আয়াত যাদের মাথায় তারা কি হাদিসের কিছু হাদিস মুখস্থ করেছে তো উত্তর পাওয়া যায় যে না একশো হাদিসও তারা মুখস্থ করে না তো ছোট অনেক হাদিস অনেক হাদিস রয়েছে যেটা মুখস্থ হওয়া কোনো বিষয়ই না যারা ছয় হাজারের উপর আয়াত মুখস্থ করতে পারেন ওই হাফেজরা কি একশো হাদিস মুখস্থ করতে পারবেন না কিন্তু ওই সিস্টেমটা আমাদের আপগ্রেড হয়নি হয়নি এটা আমাদের ব্যর্থতা এটা একটা শিক্ষা চার নাম্বার আর একটা হলো কওমি সিস্টেমের শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে তাই না কওমি এই কওমি শিক সিস্টেমে যেটা চলছে ম্যাক্সিমাম জায়গাগুলোতে দুনিয়া আনকমপ্লিটেড সেখানে আর ইনক্লুডিং করা নেই যার কারণে একজন বালক দাওরা ফারেগ হয়ে বের হচ্ছে কিন্তু সে প্রপারলি ভাবে দেশ আন্তর্জাতিক বাংলা ইংরেজি সম্পর্কে পরিপূর্ণ দক্ষতা লাভ করছে না আবার অধিকাংশ সিলেবাসগুলো হলো মাঝাব ভিত্তিক অ্যাপ্রোপ্রিয়েট দিনও তার শেখা হচ্ছে না এই এক গোলক ধাঁধায় আজকে গোটা বাংলাদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে আছে যার কারণে একজন জেনারেল আর একজন অ্যারাবিক একজন মাদ্রাসার স্টুডেন্ট আর একজন জেনারেল স্টুডেন্টের মধ্যে আকাশ পাথাল পার্থক্য থেকে যাচ্ছে যার কারণে ফান্ডামেন্টাল নলেজ অফ ইসলাম ইসলামের বেসিক জ্ঞানগুলো থেকে আজকে মুসলিম উম্মা অনেক দূরে সরে যাচ্ছে যার কারণেই আমাদের মধ্যে জাহিলিয়াত কাজ করছে সম্মানিত উপস্থিতি দেখুন শিক্ষাঙ্গনে ইসলাম থাকলে কি সুবিধা আর না থাকলে কি জাহালাত আসে শিক্ষা ব্যবস্থার আলোচনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আমি শুরু করলাম এক ক্লাস যখন স্টার্ট হচ্ছে তখন আমার সন্তান ক্লাসরুমে ঢুকে বসে আছে আর শিক্ষক রুমে গিয়ে ক্লাস নিচ্ছে যখন শিক্ষক রুমে ঢুকছে ছাত্ররা ছাত্ররা সবাই কি হয় দাঁড়িয়ে যায় ছাত্ররা কি বলে সালাম দেয় কাকে শিক্ষককে তাহলে ছাত্র দাঁড়াচ্ছে শিক্ষক ঢুকছে ছাত্র এবার সালাম দিচ্ছে আচ্ছা এটা কি ইসলামিক রুলস অনুযায়ী বৈধ দুটাই কোরআন সুন্নাই টিকে না এক কাউকে সম্মানের জন্য দাঁড়ানো শরীয়ত এলাও করে না আবার সালামের যে হাদিস সালাম অধ্যায়ে রয়েছে বোখারি মুসলিম অবতার বিভিন্ন হাদিস গ্রন্থে ওখানে লিখে আছে ছোটরা সালাম দিবে বড়দেরকে চলন্ত ব্যক্তি সালাম দিবে বসে থাকা ব্যক্তিকে আবার কম সংখ্যক ব্যক্তি সালাম দিবে বেশি সংখ্যক ব্যক্তিকে আচ্ছা শিক্ষক একজন ছাত্র পঞ্চাশ জন সংখ্যাধিক্য শিক্ষক না ছাত্র তাহলে শরীয়ত অনুযায়ী সালাম কে দিবে শিক্ষক কে দিতে হবে এ ল আমার আজকে নয় এ ল পৃথিবীতে তৈরি নতুন কোন ল নয় এর বিধান দাতা আল্লাহ আর আদেশ দাতা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম দিস ইজ দ্য রুলস অফ ইসলাম এটাই হলো ইসলামের রুলস তাহলে এটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আছে নাই আবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কো এডুকেশন নারী পুরুষ একসঙ্গে পড়ছে একই ব্রেঞ্চ এক সারি পুরুষ আর এক সারি মহিলা এই যে কো এডুকেশন সিস্টেম ইসলামে এটা টোটাল অবৈধ বৈধ নয় অথচ বাংলাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যদি সমানভাবে ভাগ করা যেত একগুলো মহিলা একদিকে পুরুষ ধর্ষণ জেনা অটোমেটিক কমে যেত অটো কমে যেত এটা কমার জন্য আর কোনো সার্কুলার দিতে হতো না জাহর আল ফাসাদু ফিল বাহরি অল বাহরি বিমা কাসাবাদ আইদিন নাস সুরার রুম 
অধ্যায় তিরিশ আয়াত একচল্লিশ আল্লাহ বলছে এই জমিনে যত বিপর্যয় যত আজাব যত গজব তার ড্রাইভার তার ফল কার হাতের কামাই কামাইতে কার মানুষেরই আজকে জেনা কত হয়েছে বলেন তো ধর্ষণই হয়েছে কত বাংলাদেশ দু সালে বলতে পারবেন দু সালে কতটা নারী ধর্ষিত হয়েছে প্রায় চোদ্দশো এক হাজার তিনশো পঞ্চাশ প্লাস ধর্ষণ হয়েছে এর মধ্যে তিনশোরও বেশি শিশু মেরে ফেলা হয়েছে প্রায় একশোরও বেশি ধর্ষণের পর হত্যা কারা করেছে তারা কি যুবক নয় তারা কি শিক্ষিত নয় এই যে বিভিন্ন জায়গায় কক্সবাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় স্বামীকে সন্তানকে আলাদা করে নারীকে ধর্ষণ করা হচ্ছে কয়েকদিন আগেও দেখলাম একটা বোবা অন্ধ কথা বলতে পারে না দেখতে পারে না এমন একটা কিশোরীকে কাজ করে এক বাসায় ওই বাসায় তার কুলাঙ্গার ছেলে দীর্ঘদিন ধরে জৈবিক চাহিদা পূরণ করেছে ওই নারীকে টেস্ট করে দেখা গেছে সে কখন গর্ভবতী শিক্ষিত ছেলে আবার একটা রিপোর্ট আট নয় দিন আগের খালা তো খালু খালু এবং খালা তো ভাই মিলে এক কিশোরীকে তাদের বাড়িতে থাকে দুই জনই ওই মেয়েকে ব্যবহার করেছে সে মেয়ে এখন গর্ভবতী খালুও ধর্ষণ করেছে খালুর ছেলেও ধর্ষণ করেছে কতটা রুচি পশু থেকে হারিয়ে গেলে এই অবস্থা হয়ে যায় অটোমেটিক একটা পর্দা তৈরি হয়ে যাবে ওই নারী পুরুষকে দেখলেই মাথায় কাপড় দিয়ে দিবে ও আর হুজুরকে দেখলে কেবল কাপড় দিবে না দিবে না নাতি নাতনি কেউ আসলেই বলে আমি পু করে গোসল করছি পরিষ্কার করছি যে আমা কেউ আসলেই বলবে তো একজন লোক আসা শুরু হয়েছে তো বলতেছে যে দাদি বা রানি আরে মানুষ আসছে মানুষ আসছে দ্রুত মাথায় কাপড় দিয়ে উঠে দেখা বোকা তো বলছি মানুষ আসলে বলবি তো এও তো না নানি দাদি মানুষ আর এ তো আমাদের বাড়িতে প্রতিদিন দুধ নিতে আসে তো আবার মানুষ নাকি ও তো আমাদেরই পুরুষ এরকম পর্দা হয়েছে কি হয়নি আমাদের পর্দাটা আজকে ট্রেডিশনাল হয়ে গেছে আজকে অমুক ও পাশের চাচা তো ভাই অমুক ও তো এলাকার দেওয়ার অমুক ও তো কাছের সম্বন্ধে এইভাবে পর্দাকে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে পর্দা করলে কোরআনের বিধান অনুযায়ী করুন শুরু করতে হবে শিক্ষা থেকে কেন এডুকেশন ইজ এ ব্যাকবন অফ এ ন্যাশন এই সেন্টেন্সটাকে আমি রং বলি এটা আনকমপ্লিট সেন্টেন্স এটা কমপ্লিট নয় এবার আমি কমপ্লিট সেন্টেন্সটা বলবো ইসলামিক এডুকেশন ইজ এ ব্যাকবন অফ এ ন্যাশন বরং আরেক ধাপ আমরা এগিয়ে বলতে পারি ওয়ার্লি ইসলামিক এডুকেশন ইজ এ ব্যাকবন অফ এ ন্যাশন একমাত্র ইসলাম শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড কোন শিক্ষা ইসলাম শিক্ষায় জাতির মেরুদণ্ড কেন জানেন আমি সংক্ষিপ্ত ভাবে প্রায় দশ জনের কথা বলবো যারা ইসলামিক ছিল আজকে যারা ইংরেজি পটপট বলে সায়েন্স আর্স কমার্সে পড়ে নিজের ক্রেডিট এটা বলে আমি আমার আলোচনা শেষ করব দেখুন আল জাবির নাম শুনেছেন আল জাবির আপনি যে বীজগণিত পড়াচ্ছেন এই বীজগণিতের জনকই কিন্তু আল জাবির কিসের আপনার গণিত এর জনক মুসলিম এরপর জাবির ইবনে হাইয়ান যার জন্ম সাতশো বাইশ মৃত্যু আটশো চার ইনি হলেন আরবের আরব দেশের যিনি ছিলেন রসায়নের জনক সলে বলে কৌশলে ইতিহাসকে পরিবর্তন করা হচ্ছে 
খ্রিস্টান বেধর্মীদেরকে আমরা মনে করতেছি এরাই বোধ হয় মূল না মূল খুঁজলে ওখানেই পাবেন এরপর ইবনে মুসা তিনি ছিলেন গণিতবিদ এবং বীজগণিতবিদ এরপর আল কিডনি যার জন্ম হলো আটশো এক হিজড়িতে মৃত্যু হলো আটশো তেহাত্তর হিজড়িতে তিনি গণিতের উপর বীজগণিত ত্রিকোণমিতি পরিমিতির উপর প্রায় দুইশো সূত্র লিখেছেন যার উপর দাঁড়িয়ে দেশে ত্রিকোণমতি পরিমিতি বীজগণিত গোটা পৃথিবী দাঁড়িয়ে আছে ইতিহাস জানি না মুসলমান শুধু তাই নয় আজকে ইতিহাসের জনক আবু বকর আল রাজি ইনি হলেন ইতিহাসের সেরা ইতিহাসের জনক তাকে বলা হয় এরপর ইবনে সিনা নয়শো আশি হিজড়ি তার জন্ম ইনি হলেন ইসলামের চিকিৎসক এইভাবে থেরাপি যে আমরা গ্রহণ করতেছি এটা ইবনে জোর এক হাজার একানব্বই মৃত্যু এগারোশো একষট্টি তিনি যে থেরাপির উৎপত্তিকারক তিনি এই থিউরি লিখে গিয়েছেন অনেক আগে এই ডায়াবেটিসের উপর অনেক আগে তারা বই লিখেছেন দুই আড়াইশো পৃষ্ঠারও বেশি কিন্তু আজকে ইসলামী শিক্ষাকে আমরা মনে করি এটা ছোট একটা শিক্ষা ব্যবস্থা এটা কাটমোল্লাদের শিক্ষা জি না পৃথিবীতে ইসলাম একটা অসভ্য নোংরা অশিক্ষিত জাহিল জাতিকে শিক্ষিত করেছে যে শিক্ষাটা তার নাম কি কোরআন নয় গোটা পৃথিবীকে একটা নামকরণ করা হয়েছিল এর নাম হলো আইয়ামে জাহালত জাহিলিয়াত গোটা পৃথিবী জাহিলিয়াত পূর্ণ ছিল এই গোটা পৃথিবীকে শিক্ষিত করে তুলেছে কে ওয়াল্লি ইসলাম অল্লি ইসলাম কাজেই ইসলামী রয়েছে প্রকৃত শিক্ষার আলো আল্লাহ তালা যেন আমাদের প্রত্যেককেই ইসলামী শিক্ষা এবং প্রচলিত জাহিলিয়া থেকে নিজের সন্তানকে বাঁচার জন্য শিক্ষার আলোয় শিক্ষিত হওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ মামিন এ স্বপ্ন দেখেই আমি যে প্রতিষ্ঠানে বর্তমান দায়িত্বশীল দারুল হাদিস সালাফি মাদ্রাসা আমরা ইচ্ছা করলে শুরু থেকে ছেলে মেয়ে নিতে পারতাম যেখানেই ছেলে আসতেছে বলতেছে আমার গ্রামে পাঁচটা ছেলে বিশটা মেয়ে দিতে পারতাম দশটা মেয়ে দিতে পারতাম মানে ওই ধরনের নোংরা প্রতিষ্ঠান আমাদের নয় আগে পুরুষ এরপর যদি আল্লাহ আলাদাভাবে আলাদা জায়গায় তৈরি করার কোনো অবকাঠামো দেয় তখন নারীদের প্রতিষ্ঠান করব নারী পুরুষ একসঙ্গে যতদিন থাকবে ততদিন বিবাহিত বহির্ভূত জেনা ধর্ষণ বাচ্চা এরপর অ্যাবর্ষণ চলতে থাকবে এটা ঠেকানো যাবে না আল্লাহ তালা যেন স্বতন্ত্রভাবে নারী পুরুষের আলাদা শিক্ষা ব্যবস্থা করো তো এ আজাব গজব করো না এরপর ওমিক্রন এগুলো আল্লাহর রহমত নয় এগুলো আল্লাহর ওনারিয়াম নয় এগুলো এদেশের মানুষের পাপের ফল একটার পর একটা পাপ করবেন আর আল্লাহ আল্লাহ বলছে আমি কিছু দেই বড়টা ওয়েট করতেছে বড়কালে অপেক্ষা করছে বাকি আলোচনা সালাতের পর হয়তো হতে পারে প্রধান আলোচক না আসলে এতদূর পর্যন্তই পরিশেষে একজন মনীষীর একটা আলো উক্তি দিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করব তিনি বলেছেন একজন খ্রিস্টান তিনি বলেছেন যে ইফ ইউ টিচ ইউর চিলড্রেন থ্রি আর্টস রেডিং রাইটিং ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার যে কোনো পেশায় পরবর্তীতে দেওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ আলমিন ওসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ অবরাকত